Miç, përshëndetje, takojemi sëri së bashku në emisionin në Fokus. Vitet në dhjetë në thenjin në Shqipëri janë vitet të jetë të nësishme dhe ngelen në memorën e Shqiptarve si vitet në të cilat u bënë vizit e fundit për rëzimin e diktaturës. Mirë po, me njërë në basë rëzimin e diktaturës ne u përbalëm me një sistem të ri, sistemin të kapitalizmit, atë që quet ekonomia e tregu të lirë. Dhe si u përbalëm Shqiptarët me këtë sistem, shumë shqiptare emigruan atë periud, mund themi se ka pasur një periud shumë fort sa i përket emigracionit, por gjithashtu në të diskutojmë sot jo për emigracionit, sepse këte kemi diskutuar në tema dhe më pashme, por të diskutojmë për ekonomin e tregut lirës. Tashme, ja në afro tre dekada që Shqipëria është ekonomi e tregut lirë. E për diskutuar, për këtë që është e unë kam nëftuar në studio një ekonomist, e i është Dritan Shano. Mirë se e dhe në studion. Mirë se vi gjeta këne si e jime. Duket si kur rëzimi komunizmi në Shqipëri ishte një hapë i vonuar të këshqiptarët, apo jo, por u duk si kur ne deshën të instalonim demokracin shpet, shpet, si kur nuk kishim ko për të bërkëtë. Dhe amendoni se disa gjera jenë bërë ndoshta më shpet se shduhet në momentin që ekonomia e tregut vjenë si diçka e pa një orë për Shqiptarët. Pra, vetëm ne e kishim dëgjuar atë dhe nuk e njifim se qëfar ishte në realitet ekonomia e tregut dhe se si funksionon të ajo. Kjo është e vërtet në fakt, në vitin 1990, njërësit që këshim parë pak ekonomi e tregut ishin mosha shumë të shkuara me thënë të drejten, si që kishtë edhe një grumbull të saktuar njërësit është që ishin mjaftë të ledzuar për kohën, po është një gjithë të lezosh edhe është një gjithë të jetosh edhe të zbatosh. Por, unë jam shumë peterian në qasje dhe mija, dhe unë besoj fort të ajo që njifët si shkatrimi kreativ, kreativ distraction. është vërtet, shëqyria shqiptare atere, në qikë më pak të një, po jo plotësisht, ishte e pa pregatitur, kulturalisht, nga pikpame mentalitetit për të përthithur në gjirin e saj sistemin e vlerave që ofron kapitalizmi dhe ekonomia e tregut. Ende sot e kësaj dite nuk e ka përthithur këtë gjë. Ne jemi shëqëri osmano-komuniste, i themon, në sensin e kohës e peranduris osmane si sistem ekzekutiv, pra një shëqëri shumë vertikale, në gjithmonë kemi një pikë kulmore dhe është kretësisht vertikale shëqëria, pra ne jemi shëqëri që sot e kësaj dite nuk kemi shkall që në gjitemi, neve po nuk në hodhën litarin nga lartë, dikush, a i që që nëronë këtu siper, ne nuk në gjitemi. Dhe kjo shkon kithët me sistemin e vlerave të konkurencës lirët, meritokracis, të inisiativës lirë dhe si përmarjes që ka bota kapitaliste. Ku sistemi dhe atje ka një vertikale, po është ka një form pyramidale. është një sistem të gjithë cili edhe po urëzove të thujë në një brinjë, po nuk vdes. Në sistemin tonë vertikal, po urëzove këte je i vdekur dhe nuk ka rinë dotë. Pra, ajo aja shensori social që njifet, që karakterizonë dinamikën e shoqërive përëndimore, në Shqipëri nuk egziston të atere dhe sot egziston për është i qalë sepse është brënda kësaj logike. Unë kujtoj në nëndjetën ne mendonim se ne do bëheshim shumë shpejt. Shumë shpejt. Në një kohë që sot, unë jam 50 vjetë, unë jam një nga ta studentët që dolëm atje dhe bërtitëm me sana hantë më shkria që e duham Shqiprinë si gjithë Europa, dhe me nduham se realisht kjo do ndothe, po kanë kaluar 30 vjetë gati dhe kjo nuk kanë dodur. Ne jemi ende largë asaj që themi se duham të adoptojmë. Kam një anekdot, nuk është e imja, me thënë të drejten, është e një ministri të traktisë e jashme të vitit në të një, Yuli Qabiri, i cili shkon dhe takon një homologu në vetë gjerman dhe atërë kështë një dashamërësi shumë madhe ndaj Shqipëris, një që nuk e vrem do të sotë. Dhe a i shkon dhe pyët ministrë gjerman 
zotin Qabiri, dhe i thot, përsa me ndoni se do hyni në Europë. Edhe Yuli Qabiri, i cili anë, shprehte atë vullnert, atë ndjesi që kështë popullë i shqiptarë, në atë ko, pa po besoj për një pesë vjetë. Ministrë Gjermanë në atë moment u qua i hodhë i dorë në qafë, okej, birimi, pa, ajde vazhdojmë diskutimin për të gjërat e tjera. Po i në nëqeshi për të thënë që shiko se duhet a korigjosh pak atë pesë vjetë që me një periud tjetër në thënë të drejten. Qa ndodhë? Ato vide unë i kujtoj shumë mirë ishin vite që kishin një entuziasm shumë të madhë mes njerëzve dhe kjo ishte pikërisht a i amortizatori që në bëri ne të kalojmë ato vite pa u dëmtua rëndë sepse yli bufi atërë i kryministri atërë shumë doli dhe tha që kemi dhe 5 ditë bukë dhe në fakt realisht kishin 5 ditë bukë pra po mos ndodhnin ndryshimit e me një hershme adoptimi me një hershme i sistemit të ekonomijës të tregut, kriimi atyre dyqaneve të para, private, tjere të emeradhë, të kontestuar më vonë, po kjo pa ka pakrën dhe liberalizimi të qmimeve, liberalizimi kursit të këmbimit, po mos ndodhë të kjo gjë, Shqipria do ishte në një halë shumë të madhë, sepse qeveria e Shqipëris, kushtë do qoftë që të ishte ajo, e kishte të pa mundur të përbali me situatën në cilën gjëndi, ishte vetëm forca e operatorit privat, mikroskopik ishte, por ama arriti gradualisht brënda 2, 3, 4 mua ishte, më thënë, të fillon të të furnizon të tregon, sepse për të vërtetuar atë që privati e gjenë gjithmon gjuhën më shpejt dhe më mirë me privatin, se sa gjdo qeveri apo gjdo shtetë. Kjo më siel mua për të mbyllur, për të kompletuar arsuetimin, Milton Friedman, një qmim Nobel, një nga figurat e neoliberalizmit i cili anatemojës kësë kohë, sepse nuk anatemojmë do të shtetin edhe anatemojmë një ide, e cila mirë keqë e vetë mjë jo ka funksionuar. A i thot një shpreje shumë bukur, sikur është enkas për Shqiprin, por ne nuk jemi në një rasti veçant, nuk jemi pëse pretendojmë sikur ne jemi në një rasti veçant. Milton Friedman thot që liria politike arrijet shpejt. Dhe unë jam një dëshmitar i gjallë, i kësa gjëje, ne arritëm lirim politike për tre ditë. Pra, brënda tre ditë është protesta, studentët aso kohë arritëm të mërënim pluralizmi politikë, pra të kishtë një liri politike. është liria ekonomike, thot Fridman, ajo që arrijet shumë nga dalë dhe do vullnet shumë të fort, do institucione shumë të forta të cilat të materializojnë lirin ekonomike. Këtu jemi në akoma, nuk e kemi realizuar liri në ekonomike. Kemi institucionet forta. Dhe pa liri ekonomike nuk ka asë një liri tjetër. Me i thate do dreja të pyesja, si e pritën shqiptarët e ekonomin të regur, pra një sistem të resisht të ri, dhe cilin ata e kështën nëruar gjithë mund të akishin, në diktatur ata ishim suar me një sistem tjetër, pra ata është dhe në barë, ndërko të një përbalen me një sistem cili është ekonomia e tregut. Jo të më që nuk e njohin si sistem, Pra e njojnë një sërë figura shtë të atyut, cilët ndoshta ishin kështë studiuar jashvendit në atë periud, ose ishin poset të rëndësishme, ndoshta dhe e dini këtë pjesë, por qëtar dhe thjesht të ishim mësuar të këtë dyqani i vetëm i shtetit, nuk ishim mësuar të këshim biznese, apo të ishim si përmarje. Ishim mësuar me talonin e famshëm, që nga 3 ka në 25, në talon në nëndetëm. Kjo ishte kurba e zhvillimit socialistë të Shqipëris. Edhe nj po mos ishte pritur me entuziasm, nuk do të kishim pas mundësit të kalonim atë që. A i ishte momenti kur e gjithë shëqëria shqiptare, e gjithë shëqëria shqiptare, ishte e gatshme të përthith të brëndave dhe sësaj, një sistem tjetër vlerash. Lindja partijës demokratike përkoj pikër ishte me tentativën për plotësimin e kësaj nevoje. Pra, nga një ekonomi e planifikuar në një ekonomi të konkurencës lirë. Dhe ishte partija demokratika e që dhe shtyn të këtë agend. Nga një lufta e klasave të bashkimi komtar, komunikimi dhe bashkëpunimi mes njerëzve si tashmë si operator ekonomik. Nësë arrojmë ju e përmëndët në hyrjen të uaj. Kjo është i një të moment përveç entuziasmit, i njëti moment kur një pjesë e madhe e të gjithë fuqis punëtore, 
për Shqipëris largohet një vëndi, sepse kishin dal tepër. Ekonomia shqiptare dalushëm nuk ishte në gjëndje të të mbante ata njërës me bukë. Dhe për këtër syë, ata ju drejtuan emigracionit. Nuk janë njërje që janë specifike vetëm për Shqipërin. Por, që ishte specifike? Ishte fakti që ne ju drejtuam në mënyrë të parreguluar. Pra, ishte një eksod? Pa mamë eksod, do më thëmë. Kësa gjëja, sepse për shumë vëndi fqinë për balë, Italia, e kështë bërë këtë gjithë drejtë Amerikës, për në mënyrë kompletë reguluar me bileta, me viza, e tjere tjere më radhë, para shumë vitesh. Ne shpërthyhem, sepse nuk kishtë mundësi ekonomia shqiptare të përbalonte. Tani, që ndodhë, unë sotë kështë e ditë e bëjtë debate me babajnë tim, i cili ka paspunuar atere në Ministrinë e Trektisë jashme, mere me kontrata dhe famshme, me kleringe, kompani më radhë, kështë që bisetet ekonomike për mua janë pjesë e fëmiris të ime. Qa ndodhë? Ndodhë që sot e kësaj dite ka njëra që thonë që do të ishte më graduale, do të kishim ruaj të urato industrit që kishim e tjere tjere më radhë, mua kjo gjë nuk më gjenë dakord, sepse në asë një nga vëndë, kjo është specifika e Shqipërisë, ndryshe nga të gjitha vëndet e tjera të Balkanit që janë sot, i vetëmi vëndë, i cili nuk ishte konkuruar kur, me asë një produkt, me asë një mark, me asë një brend në tregon ndërkontar, ishte në Shqipëria. Nuk mund të them këtë gjë për Jugoslavin, ishtë Jugoslavin. Pra, ishte diska më kjo ndryshë. Jo, ata, ishtë Jugoslavia, kishte Titon, kishte Kardelin, kishte vetë administrimin e famshëm të aplikuar për këti ekonomisti ishtë Republika Jugoslava e atere. Dhe, kishtë një ekspozim, kishtë marka, kishtë brands, të cilat në një mënyrë shtë në dhe konkuronin, dhe janë sotë e kësaj dite konkuruese në treg. Ndërkoj që ne këto gjëra nuk e kishim. Nuk eksistonte një brand shqiptar që të mund të konkurronte në treg. Dhe ajo që ne njifnim si konjaku skënderbeu këtu, në fakt, nuk njifi në treg nuk kalon të do të si konjaku skënderbeu se patentën e konjaku të kanë francesët. Dhe ne si shtetë e kishim humbur gjyqin me ta për të marrë një nga elementet. Por, ekonomia jonë kishtë e falimentuar për gati një dekade në nëndjetën. Ishte e falimentuar. Pra, risurset e fundit, sidomos monetare, u përtorën që të mbanin gjallë dhe të mbanin njerëzit në punë, të qonin në punë me treturën në nërë që ata mos shpërthenin. Pra, për të vonuar shpërthimin. E këti vëndi. Kjo është tëra. Tani, e, Ne nuk do ishim këtu ku jemi sot, edhe pse nuk në pëlqen kjo që shohim, sot, po që se mos kështë ndodhur ajo ndërprerje violente, gjdo lidhje me sistemin e shkuar. Këtu fillon e mira për Shqiprin, po këtu fillojnë edhe të këqia që trashëgojmë e shodhe kësaj dite. Ose është ndërpërës, është është menduar, është ndërpërës gjdo lidhje, sepse është një dërbatit që... Me lërë të të shpjegoj pak, vetëm shumë shkurtimi është. Unë, jo më kodë thashë, këtu fillojnë e mira, po këtu fillojnë edhe të këqia që kemi sotë kësaj dite, sepse mënyrë e sësi ne tentuam të implementonim regullat e kapitalizmit, ka si el këtë atësarim apo konflikt, apo situat të pamjaftueshme të ekonomis dhe institucioneve ekonomike, politike dhe shëqyrore shqiptare sot e kësaj dite. Pra, nuk është se ka ideja e ekonomis të tregu të gabimin, e ka mënyra se si kemi të nëtuar ne të implementojmë këtë gjë. Dhe, gjdo loj pushteti, tentativa për të marë pushtet, ka quar në deformimin e të gjitha këtyre institucioneve të ekonomisë të tregu, që në vënd që ta ndimonin shqiptarin të kishtë e prosperitet, sot e kësaj dite e kanë rikëthyër në të njëtën skemë të nëndjetës drejt një eksodit të heshtër o kësaj rrave, jo aqë këtë citës, jo aqë jo aqë këtë jonë lajmi parë, po themi, në medjet e Evropës, sa qishtë atë e rrë. Në gjithë se aeroportet për sëri janë plotë, në nërëgjë. Po, është i heshtur. Mi tha të, do dujat pysja, a e kanë kuptuar sot shqiptarët si duhet ekonomin e tregut lirë, sepse, duke filluar, nga mentaliteti i trashëguar për e komunizmit, fakt është një brezit të rritë cili u rritë në komunizm, në pas rritë i dhe fëmite ti, ndoshta me atë 
ato ideologjit, është një sistem arsimor i cili ka të rashëguar shumë, uh, shumë profesor të, të, të ase uh, periude, dhe duke të sigur Shqiptarët edhe sot duan të marrë një shkollë dhe të në punë shtetë. Uh, e kanë shumë vështirë të marrë një si përmarje. E duan gjithmon shtetin të kenë uh, aty uh, duke i dhe na i zgjidhen dhe jo duke u munduar që të gjenjë një zgjidhe vetë. Pra, a është kjo një munges e perceptimit dur të ekonomisë të regut, apo është ditë shka që ne këshu e mësuar dhe këshu, këshu dhe projem të një? Jo, unë mendoj që kjo është një proces. Këto fjalë që them stani nuk mund të thosha do të në mëndjetën, nuk isha ka që ditur sa jam sot. Nuk isha bërë gjithë të pytje vetës dhe të nëtuar të jepja një përgjigje atyre atere, sot mendoj që kam përgjigje për këtë gjëra. E, ka, e para përgjigje njërë është një ndryshim në mentalitetin e një kombi do një gjenerat të tërë, pra do rreth 50 vjetë që të ndodhi. Në këtë gjëra nuk i dinim në, në atë periudhë. A i ministri Gjerman që i rrau krahët, ministri tonë të trektis jashme në në të njëshin, me të gjdukët, e kshim parë së në qikë më tepër edhe din, din të të sa më tepër, si do mos duke qënë një vëndi cili dy herë një histori është për grop, dhe dy herë është, është rikëthyër në mërinjë e Europës, si që është Gjermania. E, Neve, unë e përmënda pak, kemi një problem shumë mafë m- me shoqërin në përgjithësi, me mënyrën se si duham të bëjmë e, karierë, se si të esim për para e më radhë. E, kjo mënyrë nuk është ndërtimi e shkalve, si që është në e, Europë e gjetëkë. Kjo mënyrë vazhdojnë hedhja litarit në lartë. Pra, për një shqiptarë sot, është shumë herë me rëndësishme që të ketë në cellular, telefonin e deputetit, se sa të ketë në mëndje një ide që e, është i gatë shumë të e, hedhin në trek dhe të konkurroj dhe të përbalet me te. Êshtë ka që thjeshtë. Duk e si kur zbëtë, asë gjepa ndimën e e dikujtë. Ne kemi hyrë në këtë, në këtë qorë sokak. Mendoj se e, ndryshimet kushtetuese të vidit 2009, 2008-2009, e, që kam prodhuar këte sistem zjedhore që ne kemi, e, shkojnë në mënyrë të krejtë të kundërt si vektor me zhvillimin, pjekurin, mënçurimin dhe përqafimin e ideve të ekonomisë të tregut. Ato kam prodhuar, ato ndryshime, kam prodhuar e, sultanët e rinjë, sekretarët e, 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 e komiteteve qëndrore. Nuk kemi një, tani kemi disa, e, kryetarë partish, e, pra është kryuar, është, në, në vënd që të kryojmë një piramid e, pushteti, neve e, e, kryojmë vetëm vertikale për shteti. E, sistemi jonë zjedhore ishte më i mirë më vërpara, pra të kryon të një piramid për shteti, sot ka vetëm një vertikale. Që këtu, e, individi, <coughs> sot që mua më duhet se zbën të kem një kontakt, një lidhje, një, e, e, një favor e, me, nga për shteti, sepse ndryshe jam i falimentuar. I falimentuar. Kjo është një rëgjë. Tjetë rëgjë, si elja vetë shtetit kundër dhe po përdojrë fjallën kundër, jo, jo më kotë. Dhe gjithë shka e që ka posht, përbal, asaj që do duhet i shërbente, a? se shteti për të punë është, për të shërbyër, është e tilë, është një mardhënje që të nëtonë drejt terrorit. Pa. Aksion kundra kësaj, e, aksion kundra asaj, e, Shqeqe, 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 Institucioni pari, ekonomisë të regu të shpronë e private. Nuk ka ekonomi të regu pa pronë private. E, pronë e private në Shqipëri, në Shqipëri që është një vënd mikroskopik. Mikroskopik. Ka 29 vjet dhe ende nuk kam baruar së registruari. Tituit e pronësis janë të pasigurt. Një titlë pronësie i pasigurt, do me thënë, e, jo kredi, e, jo mundësi që ti kapitalin të në fizik të kesh, të konvertosh lehtësisht në para për të shërbyër asaj idejës e tjere të jemë radhë. Pra, enkas 
në shtoj një se në ndjetë, politika nuk ka përfunduar dëtyrën e parë të saj sigurimin e titullit të pronsisë si bazamentin kryesor të një shëqërije kapitaliste dhe një ekonomie të regu funksionale. Në Shqipëri nuk ka ekonomi të regu funksionale. Për shkak se titulli pronsis është i pasigurt, pronës e paregjistruar, është problematike, aqë problematike është sa më lejo të tem në këto njëse nëndë vjetë në Shqipëri janë vrarë rreth 9.300 njërës për konflikte pronsis. Konflikte pronsis, pa. Kjo është Kjo është bilans lufte, pra nuk ka ekonomi të regu. Ky është institucioni parë i cili qëllimisht nuk lëshohet nga politika. Ok? Ate që farë sistemi mund të qëvem të që kemi? Ky është një sistem hibrid që i qëvem Amerikanat. Êshtë në proces të transformimi. Unë mendoj që ne jemi njësur në nëndjetën, po endë nuk e kemi mbaruar transicionin drejt ekonomisë të tregut, sepse qa është transicioni? Kompletimi i institucionave. Dekord? Neve kemi, ne tentojnë drejt oligarkis, gjithmonë, që nuk ka lidhe me ekonomisë të tregut, kush do të korrigion të këtë gjë? Autoriteti konkurences, atyre, me rath, të gjitha to autoritete të shtetit, të cilat janë aty për të garantuar që kjo mos ndodhi. Në një kohë, kjo ndodhë kjo ndodhë me bekimin e shtetit vetë. Po të shikoni, do më thënë, menuja e atyre që kam përfituar nga prokurimet publike, është gjithë një e më e vogël, e më e vogël, e më e vogël, se përqindrojët në pak duar. Pra, shtetit cili ka për të tyrë të garantoj që kjo nuk duhet ndodhi, është promotori i kësa i gjëje. Pra, të nëton, me do e mos të pengoj procesin e transformimit nga një shëqëri e centralizuar të këtë një shëqëri e ekonomisë të tregut. Në këtë, në mes të kësaj njarje, shqiptarët ikin, pse ikin shqiptarët? Nuk ikin nga Shqipëria shqiptarët, ikin nga qeverit. Se nuk mund të temë që ikin vetëm nga kjo qeveri. Vendimi për të lërguar nga vëndi është një vendimi në vështirë. Po, ka qënë një emigracione, ka qënë një plage e shëqëri shqiptarë. Dakor, dhe unë nuk hytë e cinikët që sa herë janë në pushtet Ajo që ndodhë me shëqërinë shqiptarë nuk është qështje globalizmi. Nuk është qështje globalizmi në mënyrë kategorike jo. është një largim nga e keqja. Dhe naturisht e keqja nuk është vëndi. E keqja është qeveria që në atë moment ndodhët atje për të shërbyrë dhe nuk shërbem po së ndonë. Pa, është e vërtet. Dhe në qofë se do të për të koncentruar pjesën e partë të emisionit, kemi liri ajtë sa është e mundshme dhe kontrol ajësa nevojitet. Kjo është në fakt ekonomia e tregu, sepse ekonomia e tregu të lirë duke si kur shdoj gjë është e lirë, për në fakt ka dhe një kontrol, dhe kjo është ajo që duhet të shpjegohet. Ndo është një koncept për atë gjitha ta të cilët nuk e njohin si duhet ekonomia e tregu, të edhe në ditët tona. Atër, ekonomia e tregu është ajo që njifet si arms length, dhe e ty ku marri ndora moa. Kjo është ekonomia të regu. Në që se unë, dherë të këmarin dora, nuk dhëtë mëtoj ty, jemi në ekonomi të regu. Në që se unë, dherë të këmarin dora, të dhëtë mëtoj ty, nuk jemi në ekonomi të regu. Dekor? Êshtë ka që thjesht, në më thëmë. Êshtë e gabuar të mendosh që ekonomia të regu është liri pa fre. Jo, ekonomia të regu nuk është liri pa fre, nuk është qëthurje. Për kundrazi, është zbatimi me rigorositet sa në asë një rend tjetër ekonomik i regullave të cilët garantojnë lirin, pa prekshurin e pronës të të si përmarës lirët të ndërshme, konkurencën e lirët të ndërshme. Pra, janë respektimi i këtyre regullave në mënyrën më rigorozët të mund të nëshme ato që prodhojnë ekonomin e tregut. Dekord? Ne nuk i kemi këto gjëra. Dhe për këtë arsye, vjen për përfundimi që ne nuk kemi ekonomi të tregu në Shqipëri sot. I këthejmë, ideja që në ekonomi në tregu mund të bësh qëfar të duash është ideja shumë e gabuar. Mund të bësh qëfar të duash për aqë kohë sa nuk prek lirin e tjetrit. Nuk prek konkurencën e lirë dhe të ndershme, pra nuk kryon përfitime të pandershme. Në momentin që ti kryon përfitime të pandershme, sepse je i favorizuar i qeveris, je favorit politik e me radhe me radhe, Në këto momente nuk ka me ekonomi të regu. Dhe ne kemi qënë dëshmitarë të gjithë të rëvitëve në Shqipëri, ku 
vjen një parti tjetër në pushtet, i kën administrata, vjen një administrata re, i kën mësusit, vjen mësus të rinjë, e më radhe më radhe. Kemi par sjeldje selektive ndaj biznesit, për mes tatimeve e doganave, e më radhe më radhe, të gjitha këto nuk janë element të ekonomisë të tregut. Këto janë element të një shëqyrije që të nëtonë drejt kontrolit politik të ekonomisë. Kjo të nëtonë drejt oligarkisë dhe asfare drejt ekonomisë të tregut. Do në, a i njëri që më ndonë se ekonomia të tregut është lërije që frenuar, e ka gabim, për kundrazi, është zbatimi me rigorozitet i regullave, i standarteve e më radhe e më radhe. Pra, nuk ka në ekonomin e tregut produkte të skaduara. Nuk ka. Si që shëndodhë në për për mërkatet tona. Nuk ka produkte jashtë standartit, sepse në qose do të egzistonin, do ishte cënuar konkurenca e lirë dhe ndershme, pra do ishte favorizuar dikush i cili prodhon një produkt jashtë regullat e standartime me më pak para. Këto e gjyra nuk egzistonin. Për këto gjyra është shteti dhe këto do tjetë i rept, i rept, shtet i fort, ata që të gjitha ta që militojnë djathas në ideologi, kërkojnë një shtet të fort vetëm për këto arsye. Këtu neve do të ishim një shëqëri, e cila nuk ka gardhe në tokë, i ka në kokë, nuk ka në arsye pëse ti të ndash pronën me gardhe, sepse në shëqëri, në Shqipëri, në këto vite do të nërgjuar dikuke 2 dhe 3 miliard dolar, mure, gardhe, pasurie në grirë, një hargjim të cili ne nuk mund të tolerojnë vete se të ne jemi shumë të varfër dhe ato para do të këshin shkuar në produktivitet. Pra, shteti duhet garantoj pikërish që pa prekshmërin e pronës në mënyrë që ti mos kesh nevojt bësh gardhë. Pa, shërte. Kjo është ekonomia e tregut. Pra, është gabim të mëndosh që ka një liritë të shfrenuar. Nuk eksiston. Për kundrazi, është e kundrëta. Në ekonomia e tregut që konë burgë. Dekord, në shëqërinë tonë nuk shkonë në burg për krimë ekonomik. Në ekonomi në treku që shkonë burg. Me ishte se kjo ishte i qartë për të ngjëdhe dhe pjesën e parë. Do të kemi një pausë në Romish, do të kemi një pjesën e dytë për të vazhduar bisetën studio. Që ndrojnë me nënë. Në nërëmi që më kësujur në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur për tre dekada ekonomi e lirë, ekonomi e tregut në Shqipëri, pra që farë kemi ne në tre dekada ekonomi e lirë. Tani një pjëtje cila është duket mjatë interesante në atë që ka u mendoj, si ndërhyn në sistemi socialist në ekonomi në tregut, pra ndodhë që të shofim disa detajet të socializmit në ekonomin e sot me tregut dhe në vazhdim, pa këto në këto 29 vite pluralizm politik? Atër, ka dy momente që mund të ilustrojnë të gjë. 2005-2009, për shumull, është një moment tipik, i djath, në raportin qeveri ekonomi, ku qeveria u të kur. I tërhoj që duar të asaj nga tregu. U ullën nëmëri i licencave, u ullë kontakti i inspektorve shtetror me ekonomin, hargjoj vetëm një euro në përsportelet për të registruar biznesi apo gjyre më radhë, u ullën, u kryua taksa e sheshtë për 10%. Këto janë të gjitha ato që mund të shofi me sy të lirë kush do, se si shteti tërheqë ato tentakullet e veta nga vendimarja ekonomike e gjdo individi si vërmarje duke ngushtuar atë hapsirë në vetë të influences mbi këte vendimarje dhe duke zgjeruar hapsirë në individit dhe si vërmarjes ekonomike. Viti 7-tore 2013, jep komplet pamjene kundur të kësaj. Gishtet e shtetit që i vërsullen ekonomijës në një marjes e individve duke shtuar taksat mbi të ardhurat, duke shtuar taksat mbi karburantin, e tjerë më radhë, duke shtuar numrin e regullave dhe regullimeve, sepse, që ndodhë, në shëqërit autoritare, kërësisht, ato që trashëgojnë 
nga shëqërit komuniste, është kryu ideja shtetit patron, ati që të mërën patronaj, a i që të hethë kraun dhe të gjithë halin. Ne nuk bëjmë për ashtim do të nga kjo gjë, duke që kur Shqiptana dhe kërkojnë shtetin si ujtë patër. Që pasim idealist shumë. Dhe, propozimi politik i partijës socialiste, aso koha ishe pikër ishtë kjo gjë që ne e uzgjidhim neve halin, Po atërë, si është e mundur, pëse si mund të më zgjidhi halin mua më mirë, halin që ka mund me një mjekë, të cilin unë nuk për zgjidhë kam do të drejtë për drejtë, po duhet edhe një tjetërë në mes midisme edhe mjekut, që është shtetit, cilin duhet të apagu edhe këtë. Nuk eksiston kjo që. Dhe kjo është ajo pikër ishtë ajo, si me thënë, invazioni i hapsirës të vendimarjes të gjdo krye familjari, të gjdo si vërmarësi e më radhë. Qa ndodhi? Bara fiskale, po themi, u rrit nga 28%, u bë 36.7%, më të lartë se ne e ka vetëm Serbia sot. Ne jemi këshu në disfavor total me të gjithë dhe të tjera të rejonit. Kjo është rritja e hapsirës së shtetit. Shteti rrit aksionet e veta të këtë mundi dhe këtë djerësa jote. Pa është ka që thjeshtë, në thëmë. Në qëse njërës nuk e bëjnë do të këtë dadhim, unë mendoj që gënjejnë, tentojnë të gjenë një zgjidhje psikologike, por ama janë shumë koshjent se që ka ndodhur nga përpara 2013-es me pas 2013-es, përsa i përket hapsirës që i ka ngelur atyre në dorë për të marë vendime ekonomike. Po, kjo është një gjithë që mund të shofin që të tartë. Mi të atë të dojë të pëjmë pjëtje. Në tre dekada në basë ekonomisë të regur, basë momentit kër ne shpallin demokracinë, në sistem të kreteri, do dojë të pjëse që farë kemi në ditë të tona ne nga ekonomia e të regut. Pra, që farë kemi përfituar ne nga ekonomia e të regut dhe që farë kemi aktualisht nga kjo? Atëherë, ti sot ke në Shqipëri, një ekonomi në rendin e dikuke një më dhjet miljard euro. E cila rritet mesatarisht, mesatarisht, në këto dhjet vjetët e fundit, me rrët 200 milion euro në vit. Ka vite që rritet më shumë, ka vite që rritet më pak. 200 milion euro në vit janë një fraksion i paras që vjen nga emigracioni, i cita para në ditët e veta më të këqia ka qenë rrët 6 milion, 6 milion euro në vit. Onë, shikohë se sa, se sa nga dal rritet ekonomia shqiptare. Ne sot kemi një ekonomi e cila ka një kreditim të saj, një kreditim të ekonomijës që ka ndaluar prej gadi 5 vjetësh. Pra nuk kreditohet ekonomia shqiptare, po të shko shqifrat e raportuar nga Banka e Shqipëris, vrem që nuk ka kreditim të ekonomijës, që ka do me thënë që operatorët ekonomik nuk kanë besim. Bankat nuk kanë besim të kreditojnë ekonomin, operatorët ekonomik nuk kanë ide dhe besim që të shkojnë të kërkojnë para në bank, sepse që të shkojnë të kërkojnë para në bank, do të kështë qartë që ide e jote është e sukseshme, do eci, dhe do prodoj aj shumë para, sa ti do paguash jo vetëm bankën dhe gjithë të tjere, do me thënë, po do kështë fitimin dhe për vete. Ky besim në ekonomin shqiptare mungon. Ne kemi sot një ekonomi ku karburanti është nga më të shtrejnët në Europë, por është dhe më i keqin në Europë. Pa, është dhe e cilësia, përveç se qmimit. Ne sot kemi, nuk kemi ujnë në shpi, derdhen 1.800 metra kub ujnë sekund në Adriatik, dhe Shqiptarat sot e kësaj dite nuk kanë uj të pishëm në shpi, nuk kanë furnizim 24 orë të siguruar me energjinë elektrikë, ende ka probleme të vazhdueshme në gjithë teritorin. Jemi të fundit në të gjitha klasifikimet dhe indekset botrore që masin letësim për të bërë biznes, konkuru shmërin, masin e inovacionit të ekonomis, dhe atë që ka është shumë e rëndësishme për mua që është produktiviteti i ekonomis. Jemi të fundit për produktivitetin në rajon. Dhe produktiviteti në Shqipëri është a një pesta e mesatarës e europiane. Studimi i fundit që bëri Bergji, Banka Europiane për nëtë në zhvillim, thot që me këtë rehatlëk, me këtë rritëm që e keni marë, në skenarin më optimist do të duen rrëdhë 60 vjetë që ju t'i afrojeni mesatares të të ardhurave të mirqënjes europiane, dhe në rastin pesimist do të duen 220 vjetë. 
On, këto janë uh, uh, për t'i kryuar... Qose, në qëse është kërritëm? Qëse është kërritëm. Pra, kjo, kjo është, do më thëmë, për t'kryuar një ide se ku jemi neve, qëfar për masë kemi dhe qëfar shëndeti kemi. Un pëlqejit marrë një shëmbull, uh, uh, një shëmbull me një tuf lopësh në pyll. Në qëse, ne jemi si një tuf lopësh në pyll, po që nuk e prek njëri me dorë. Pra, uh, është atje në pyll, ushqehet vetë, uh, ha barë të cepat e pemve, po vrau dikush në një dre atje, e, pra ngelet në që më tepër bar për këto lopët që të han, ato shtohen me kodion, një lop, dy lop në, në, në vit, pa. me rritëm natural. Në një kohë që duhet du, 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 ishim një ekonomi që i njanë një tufet tjetër lopësh, po në pyllë, por ama ku unë shkoj për espemët, e, shtoj si përfaqen me barit, qoj rrugën, e, qoj ujtë pishëm 24 orë, e tjere tjere më radhë, dhe lopët, automatikisht nuk rritëm me një deri në dy, dy, dy lopë në vit, por rritëm me 15 lopë në vit. On, ne jemi këtu, në gjëndje naturale. E, 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 ka patur projekte të më dha, të blersueshme, që janë në atë që njifen si supply side, e, që janë projekte të rrugve, a, por të gjitha ato janë të pambaruara. Dhe e, në vënd që të kishin një efekt shumë të mirë e, e, në ekonomi, nuk e këpërdojnë këtë gjë. Rasi tipik, me qenë se jemi për një televizion që shifet në, në Kosovë, është rasti rrugës kombit. Nga Tirana, deri në, në Morin, do të kalosh në 5 ose 6 standart e rrugës. Pra, nuk ke një uniformitet të standartit rrugor, ke investime me copa, me lokma, të pambaruara ende sot e kësaj dite, që ka në vënd që të prodhonin efektin e duhur në ekonomi, nuk e prodhonin këtë efekt, për kundra zi e e mbajnë. Ne jemi sot një ekonomi, dhe kam shumë më rakt të themë këtë fjalë, si ekonomist dhe si patriot, një ekonomi jo gati për të artmen që po ndodhë, po vjen inteligencë artificiale, e, e, numëri punve dhe emrat e punve që në njofim sot në 2013-80% e tyre nuk do existojnë më. Dhe ne nuk jemi të gatshëm të përbalemi me këtë që po vjen. Me inovacionit. Me inovacionit. Me të të, ne ju dhatë të ato diagnozën e ekonomisë mm. shqiptare, një, 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 një snapshot. Me i thatë, në qofëse do të ishim një moment ku duhet të ndërim urgent në ekonomisë shqiptare, cilat janë e, disa hapa kryesore, të cilat e, na bëjnë të dalim nga kjo, nga kjo gjendje ku ne jemi. Pra, hapat e, që mund të temi, që së të kishim një emergjent, të duhen hapa emergjente, për dalim nga kjo ekonomi, dhe për të, për të parë ditë shka, e, Ta, ta, për të nëzirë ekonomi shqiptare në dritë. Atër, ka një problem të vogël. <laughs> fjalla emergjens është fjalla më e dashur për gjithë politikanat në shdo cëtë të botës. Kësaj fjalla e ka shërbyrë John Maynard Keynes, kur shpikë atë teorinë që hargjo se pëse këshur rritët ekonomia. Unë jam për te kësaj, e, e, gjithmonë e kam refuzuar. Ajo që unë shofë si emergjens, komtare, e, është lidur me e, sistemin tonë arsimarë. Unë arsimin e shofë si burimin kryesor të zhvillimin ekonomik sot në botë, ka të pakten rreth 8, 10, 90 vjetë që e, e, konsiderohet i tilë nga shtetet më të zhvilluar të botës, investohet si burimin kryesor e, i zhvillimin ekonomik, dhe unë të dëshëroja shumë që ne të mblidhë një mëndin e kokos top, që e, vetë një mundësi që neve kemi të kapërcem hendekun që egziston me disnesh dhe botës të zhvilluar, pra atë 60 vjetëshin dhe atë 220 vjetëshin, e vetë me mundësi që kemi të ka përcepse, ne, ne nuk e mbushim do të Nuk e mbushim. Sa do rrug të shtrojmë neve sot, ndërko, Franca po shtrojmë rrugët me, me panele djelore. Do thëmë, edhe si kur të marrojmë nësë shtruari rrugët, ata i janë duke ecur me, 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 me rrug në ajer, apo me, me rrug në nuj, ndërko. Pra, këte loj hendeku, këte loj bështliku që egziston, ne nuk e mbushim do të. Do të ashpjegoj këtë gjë shumë thjesht, sepse kam, ka një vite që e lodhë mëndjen, dhe e kam thjeshtuar dhe koncentruar. Të përmëndë një fjalë që parë, që thash që shumë e nëmësishme për mua, që është produktiviteti. Nuk mund të kesh rriti ekonomike, prosperitet dhe zhvillim ekonomik, shëqëror dhe politik, në qofë se nuk rrit produktivitetin e asaj që ti arrin të prodhosh në një vënd. Ka dy mënyra, ka dy, ka dy fusha ku rritet produktiviteti, dhe nuk ka asë një të tretë. Një është kapitali fizik dhe teknologjik, të cilën sa po ja u thash, ne gjithmonë do të blejmë sa frëngu pullën, dhe nuk kemi, sepse jemi vonë në ekonomin e tregut. Nuk, nuk ndodhë që neve të, të arim, të, të përmes investimit, rritës produktivitetit në kapitalin fizik dhe teknologjik të plëtsojmë për shlikun. Dhe rritja produktivitetit në kapitalin njërzor. Këtu është i vetëmi vend ku neve duhet përqëndrojme, sepse këtu ne mund të ka përcejmë hëndekun, 
asta, eu t-am bușim, ta capărțim, ești një feci lip frog, cărțimi i bretkosis, kjo gjë. Dhe, pse, fmija shqiptar lind me të njitin mas trurin sa fmija german, por nuk i ofrot një arsim që e pais atë me kapacitetin dhe aftësin për të adaptuar me shpejtsin me të cilin po ndodhë zhvillimi sot në botë. Pra, ajo që unë propozoj, si rrugën e vetme që Shqipria të shofi një dit të bardhë në kryet të 15 apo 20 vjetve, është investimi në sistemin arsimor që nga parashkollori, pra që nga mosha tre vjeqare. Diskutimet që bëjnë sot, duke fokusuar për mundin kek universiteti, nuk e zgjidhin këte problem komptar që ne kemi, këte problem të Shqipris. Investimi filon këtu dhe zdo lek që ti investon në parashkollor, ka një tendencë të kthej sot pandryshuar as gjë, 12.8% në fund të procesit të mësim dhënjes. Por, ka i problem të madhë. Procesi i të nëzënit, i mësimit, nuk mbaron më sot me zhvillimin që ka marë bota. Do mbaroj ditën që ti do varë ashtë qërë se të dënë në pension. Dere në ditën kur ti dënë pension, në botë, në flasë për në Shqipëri, ti dhe të ruar të mësosh. Gjithmon, të mësosh, 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 të restrukturuar rënjësisht, mësusit tanë duen trajnuar nga e para. Ne duet mësojmë kodimin dhe programimin që në moshat e njoma, në mënyrë që të jemi të aftë të përbalemi me botën që po vjen dhe po në përplasët në fëtyrë dhe ne nuk po e kuptojmë. Nuk kemi rukë tjetër. Për ndryshe, Shqipria, në që se nuk e bëng të gjënë në 2-3 vjetat që vinë, do jetë si njerëzit e kromanjonit. Kromanjoni ishte një mumje, e bashkëkose në andërtalit që u gjetë në kufirin në Frankos Viceran. Ne do jemi në të gjallë, do vinë të nashojnë orë e qëjanë këta. Pse nuk i ndodhi i këtyre njerëzve ajo lëvizja, ardhja në kohën e sotme. Sot ne, për të ilustruar këtë gjë, jetojmë një kosisht në tre shekuj. Ke rini me teknologjinë më të fundit në dorë, po ke fshatar të cilët punojnë tokën me të njëtat mjete që punonin në mesjetë. Kjo është gjëja, këtë distancë ka që të madhe realitetesh që ne kemi brënda shëqyrisë tonë, mund të ngushtojmë vetëm duke investuar në arsim në moshat në tre dhe një gjashtë vjeqë fillimisht dhe për të vazhduar dhe një në fund tjetës. Kjo është e mesajë i qartë dhe me ndoj që me këtë mundet që të të mbyllim, duke ju falenderuar që u bëtë pjesë e emisionit tim. Kërënësia njëma. Dora Miq, kjo është e emision njëmë për ditë në sot me folim gjatë për të dekadat të ekonomis kapitalist e ekonomis të lirë të regut në Shqipëri. Shpesoj që të kemi përfituar nga këto që u tha në këtë emision të një marë diska. Unë falenderoj që më doqë dhe leta kim javë në ashën me një tjetër tem për diskutuar, me një tjetër të fëtuar. Dere atëre, rojt e kalonisa më minë.